ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പരീക്ഷയിൽ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് എയും ബിയും തീറ്റ ആംഗിൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ അല്ലെ എക്സ്പ്രഷനിലേക്ക് അറൈവ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറയും അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ചെയ്യണം അത് കംപ്ലീറ്റ് ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെയും കാണാം എങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷ ചോദ്യം ചോദിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ചോദി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പരീക്ഷയിൽ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് ത്രീ ടു ഫോർ മാർക്സ് വരെ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കാം ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വൃത്തിക്ക് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കുക ഈ ഡെറിവേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇനി പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കുന്ന ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചില വർഷങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓർത്ത് വരിക ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ പരീക്ഷയിൽ ഒരു ഡെറിവേഷൻ ചോദിക്കും അതായത് ഞാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്ത് പാരലോഗ്രാം ലോവും ട്രയാങ്കിൾ ലോ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്തു ഈ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്ത ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ട് സാർ എന്താണ് ഫോർമുല ഒന്നുമില്ല ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ റിസൾട്ട് വെക്ടർ ഓക്കെ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ റിസൾട്ട് വെക്ടർ വിൽ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ശ്രദ്ധിക്കുക റൂട്ട് ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടറിനെയും ബി എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടറിനെയും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുക അപ്പൊ അത് ആദ്യം ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം എ എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടറിനെയും ബി എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടേഴ്സിനെയും ആഡ് ചെയ്യുന്ന കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് എന്ത് ആർ ശരിയാണോ ശരിയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഈ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടറിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിന് ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ട് ആ ഫോർമുല ഓർത്ത് വെക്കണം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഓക്കെ കാരണം ഈ ചാപ്റ്റർ മാത്രമല്ല ഇനി വരുന്ന എല്ലാ ചാപ്റ്ററും ഈ സാധനം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് അറിയാം എ എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടറിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിന്റെ സ്ക്വയർ കാരണം ഇവിടെ വെക്ടേഴ്സ് ഇല്ല മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രം സംസാരിക്കുന്നു അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിന്റെ സ്ക്വയർ ബിന്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ സാർ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന എ ഇൻറ്റു ബിന്റെ ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ സാർ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എ ഇൻറ്റു ബിന്റെ ഇടയിൽ ആംഗിൾ ഈ ഫോർമുല നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ബൈഹാർട്ട് ആയിട്ട് വെക്കാം ഈ ഫോർമുല നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ബൈഹാർട്ട് ആയിട്ട് വെക്കാം കാരണം ഇത് നമുക്ക് ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കേട്ടോ ഓക്കെ സോ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ റിസൾട്ടിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇതായിരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നില്ല ഇനി നിങ്ങളോട് പരീക്ഷ ചോദിക്കും ഈ ഫോർമുല ഈ ഫോർമുല നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പാരലോഗ്രാം ലോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറയും പാരലോഗ്രാം ലോ പ്രൂവ് ചെയ്യാനല്ല ഈ ഫോർമുല നിങ്ങൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറയും ഇത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയെന്ന് ചോദിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നീ പാരലോഗ്രാം ലോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഇത് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ മായ്ക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് എത്താം ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ആറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് ബി ആണ് പരീക്ഷ ചോദിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ ചോദിക്കുക നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റൻസിൽ കാണും പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുപോയിക്കോ ഒപ്റ്റെയിൻ ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി റിസൾട്ട് ഓഫ് ടു വെക്ടേഴ്സ് യൂസിങ് പാരലോഗ്രാം ലോ ഒപ്റ്റെയിൻ ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഒപ്റ്റെയിൻ അത് പാരലോഗ്രാം ലോ ബേസിൽ നിങ്ങൾ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ എങ്ങനെ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാം ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ആലോചിക്കാം നിങ്ങൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെക്ടർ എടുത്തു ഒന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിൾ ജോമെട്രി മാത്രമേ ഉള്ളത് കേട്ടോ എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെക്ടർ എടുത്തു എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെക്ടർ എടുത്തു ഇനി ബി എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടർ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ കൊണ്ട് അല്ലെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു വൃത്തിയുള്ള ഒരു ബി എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടർ എടുത്ത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും തന്നെ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തു ഇനി പാരലോഗ്രാം പാരലോഗ്രാം ലോ പ്രകാരം എന്തായിരിക്കും സംഭവം നിങ്ങൾ ഒരു പാരലോഗ്രാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ മതി അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ബീനോട് പാരലായിട്ട് നിങ്ങൾ ലൈൻ എടുക്കാം ഓക്കെ അത്യാവശ്യം വൃത്തിയുള്ള ലൈൻ ഒക്കെ വരയ്ക്കുക കേട്ടോ പരീക്ഷയിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വൃത്തിയായിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ഒരു നല്ല സ്ട്രാറ്റജി ആയിരിക്കില്ല അത്യാവശ്യം വൃത്തിയുള്ള ഇതിനോട് അത്യാവശ്യം പാരലായിട്ട് തോന്നുന്ന രീതി തന്നെ വരച്ചു വെക്കാം ഏഹ് അലക്സ് സാർ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന പോലെ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ അവനോട് പാരലായിട്ട് മറ്റവനോട് പാരലായിട്ട് എനോട് പാരലായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അത് ഒരു ഒരു ലൈൻ ആയിരിക്കും ഡോട്ടർ ലൈൻ ആയിരിക്കും നല്ലത് കാരണം അത് ശരിക്കും ഇല്ലാത്ത ലൈനാണ് ശരിക്കും ഉള്ള ലൈനല്ല
എയും ബിന്റെ ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ ഞാൻ എപ്പോഴും എന്താ എടുത്തത് തീറ്റ 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 അല്ലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ എന്റെയും ബിന്റെ ഇടയിലുള്ള വലിയ ആംഗിളാണ് നമ്മുടെ തീറ്റ മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല ഓക്കെ എന്റെ മെയിൻ ഇതാണ് ഇത് തീറ്റ ആണെങ്കിൽ ഇതും തീറ്റ ആയിരിക്കില്ലേ ഇത് തീറ്റ ആണെങ്കിൽ ഇതും തീറ്റ ആയിരിക്കില്ല തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് അല്ലെ രണ്ട് പാരൽ സയൻസിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് തീറ്റ തീറ്റ ഓക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഇനി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഇത് ബി ആണ് ഈ ബിന്റെ തീറ്റേന ഡയറക്ഷൻ ഉള്ള കമ്പോണന്റ് അല്ലേ ഈ സാധനം ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ഇത് ബി ആണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടർ ആണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടറിന് തീറ്റേന ഡയറക്ഷൻ ഉള്ള സാധനമല്ലേ ഇത് തീറ്റേന ഡയറക്ഷൻ ഉള്ള ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പോണന്റ് നമ്മൾ എന്താ വിളിച്ചത് കോസ് തീറ്റ കമ്പോണൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് എന്തായിരിക്കും പറഞ്ഞേ ഈ ഈ ഈ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ എന്തായിരിക്കും ഈ ലൈൻ എന്തായിരിക്കും പറഞ്ഞു ബി കോസ് തീറ്റ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇത്രയും ഡോട്ടർ ലൈൻ അല്ലെ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ ബി കോസ് തീറ്റ ഇത് ബി കോസ് തീറ്റ ആണ് മറ്റേ കമ്പോണൻ എന്താണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഇത് ബി കോസ് തീറ്റ ആണ് ഇത് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്പോണൻ ഉണ്ട് ഇത് ഡ്രർ ഇത് ബി കോസ് തീറ്റ ഇത് എന്തായിരിക്കും ബി സൈൻ തീറ്റ ഈ കമ്പോണൻ ഞാൻ അപ്പുറത്തേക്ക് വരച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലോ ഇത് ഈ സാധനം തന്നെയല്ലേ ഇവിടെ ഈ വൈറ്റ് ലൈൻ വെച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഡയറക്റ്റ് എന്ത് വിളിക്കാം ആ വൈറ്റ് ലൈനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ബി സൈൻ തീറ്റ എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ മറ്റേ സാധനം എടുത്ത് കളഞ്ഞു കൊണ്ട് ഇത് വേണ്ട ഇത് അവിടെ ഉണ്ട് ഇമാജിനറി ആണ് അതിന് ഞാൻ ഇത് അതിന് കാണിച്ചു ബി സൈൻ തീറ്റ കാരണം ബേസിക്കലി ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എടുത്താലും ഇതും എന്തായിരിക്കും സെയിം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ബി സൈൻ തീറ്റ ആണെങ്കിൽ ഇത് മെയിൻ സൈൻ ഇത് ബി സൈൻ തീറ്റ സൈൻ തീറ്റ ആണെന്ന കാര്യത്തിൽ മനസ്സം സംശയം ഒന്നുമില്ലല്ലോ കാരണം ഇത് ബി ആണ് ഇത് ബി കോസ് തീറ്റ ആണ് അതിനോട് പെർപ്പന്റിക്കുള്ള ഏത് സാധനമാണ് ബി സൈൻ തീറ്റ പക്ഷേ ഈ ബി സൈൻ തീറ്റ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല രണ്ട് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആയിരിക്കും ബി സൈൻ തീറ്റ ബി സൈൻ തീറ്റ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണ് ശരി അപ്പൊ ബി കോസ് തീറ്റയും ബി സൈൻ തീറ്റയും നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടി ഇനി അതല്ലാണ്ടും ചെയ്യാട്ടോ നിങ്ങൾ കോസ് തീറ്റ എടുക്കുക അപ്പൊ കോസ് തീറ്റ ഇസ് ഇക്വൽ ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ടിനൈസ് കിട്ടും അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കമ്പോണൻസ് പിടിച്ചിട്ട് ബി കോസ് തീറ്റ ബി സൈൻ തീറ്റ മനസ്സിലായല്ലോ ശരി ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ കുഞ്ഞു ട്രയാങ്കിൾ അല്ല നമ്മൾ കളിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് വലിയൊരു ട്രയാങ്കിൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ തന്നെ പക്ഷേ ഈ വലിയ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആ വലിയ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ നിങ്ങൾ പൈത്തകോറ സ്ഥിയർ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകണം അതായത് അവന്റെ ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലെ ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് അവന്റെ ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് അവന്റെ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ അവന്റെ ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് എന്തായിരിക്കും പറഞ്ഞേ അവന്റെ ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് എന്തായിരിക്കും ആറായിരിക്കും റിസൾട്ട് ആൻഡ് വെക്ടർ ആയ ആറായിരിക്കും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രം മതി നമുക്കിപ്പം ഡയറക്ഷൻ വേണ്ട ഓക്കെ കാരണം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ പൈത്തകോറ സ്ഥിരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് വിൽ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു അവന്റെ ബേസ് അതായത് മൊത്തം എയും ഈ ബി കോസ്റ്റിനും ചേർന്ന ബേസിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ബേസിന്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് അവന്റെ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിന്റെ സ്ക്വയർ ബി സൈൻ തീറ്റന്റെ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഉപയോഗിച്ചാലോ ഇനി ഉപയോഗിച്ചാലോ ശരി അപ്പം ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഇവന്റെ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയാണ് അതായത് ഇത്ര എ പ്ലസ് ഒരു ബി കോസ് തീറ്റ അതായത് എ പ്ലസ് ബി കോസ് തീറ്റ ആണ് അവന്റെ ബേസ് ശരിയല്ലേ എ മാത്രമല്ല എ പ്ലസ് ബി കോസ് തീറ്റ ആണ് അവന്റെ ബേസ് അതിന്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് റൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അവന്റെ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിന്റെ സ്ക്വയർ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ് ഇതായിരിക്കും ഹൈറ്റ് 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 ഹൈ സ്ക്വയർ ഹൈറ്റ് എന്തായിരിക്കും ബി സൈൻ തീറ്റ ആയിരിക്കും ബി സൈൻ തീറ്റന്റെ സ്ക്വയർ ബി സൈൻ തീറ്റ ഹോൾ സ്ക്വയർ അഥവാ ബി സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്ന് എഴുതിയാൽ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല സ്ക്വയർ ഞാൻ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ പറ്റുള്ളൂ എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ എന്തായിരിക്കും
അപ്പൊ ഈ സാധനം വൺ ആയി പോയി അപ്പൊ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ബേസിക്കലി എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി കോസ് ചെയ്തിട്ട് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി കോസ് തീറ്റ ഇതായിരിക്കും നമുക്ക് അവസാനം കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഫോർമുല ഈ സാധനമായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യം എഴുതി തന്നു അല്ലെ ആദ്യം ഞാൻ ഒരു പ്രൂവ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതി തന്നില്ല അത് ഈ സെയിം സാധനമാണ് നിങ്ങൾ ബാക്ക് അടിച്ച് കണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും അപ്പൊ റിസൾട്ടിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിന്റെ ഫോർമുല എന്താണ് ഇത് ബൈഹാർട്ടാക്കി വെക്കണം റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി കോസ് തീറ്റ എല്ലാ റൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിലാണ് വരുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് ഒന്ന് എഴുതി പഠിച്ചോ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി കോസ് തീറ്റ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ശരി ഈ ഫോർമുല അപ്പൊ ഈ ഡെറിവേഷന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി ചെറിയൊരു കാരണം കൂടി ക്ലിയർ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഇത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ റിസൾട്ടിന്റെ മാഗ്നിറ്റ് പക്ഷെ റിസൾട്ടിന്റെ എങ്ങോട്ടാണ് സാർ പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡയറക്ഷൻ പറയുന്നില്ല കാരണം ഇത് മാത്രം നോക്കിയിട്ട് ഡയറക്ഷൻ കണ്ടു പിടിക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കേണ്ടത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കിട്ടും അല്ല ത്രീ ന്യൂട്രണോ ഫൈവ് ന്യൂട്രണോ ടെൻ ന്യൂട്രണോ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഡയറക്ഷൻ കൊണ്ടാണ് ഡയറക്ഷൻ സാർ ഇങ്ങോട്ടേ കാണും അതെങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അത് കുറെ രീതിയിൽ പറയാം ഏറ്റവും സിമ്പിൾ രീതി എന്താ പറയുക നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള രീതി എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടർ എയും ബിയും ആഡ് ചെയ്യല്ലേ അപ്പൊ എന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓൾറെഡി അറിയാം ഇങ്ങോട്ടാണ് അപ്പൊ എയുമായിട്ട് ഈ റിസൾട്ടിന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ഇത് റിസൾട്ട് ഉണ്ട് പച്ച വൈറ്റ് ലൈൻ വൈറ്റ് ലൈൻ റിസൾട്ട് ഉണ്ട് എയുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ തീറ്റ അല്ല അതിനെ നമുക്ക് ബീറ്റ എന്ന് വിളിക്കാം മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ബീറ്റ ആൽഫ എന്ന് വിളിക്കാം ബീറ്റ എന്ന് നമുക്ക് ആൽഫ എന്ന് വിളിക്കണോ ഓരോ ബുക്കിൽ ഓരോ ബുക്കിൽ ആൽഫ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പൊ ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം ഈ റിസൾട്ടിന്റെ എയുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ആണ് ആൽഫ മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയും ബീന്റെ ഇടയിൽ വലിയ ആംഗിൾ ആണ് ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസൾട്ടിന്റെ വേയുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ഓക്കെ ആൽഫ എന്ന് വിളിച്ചു അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പറയാം ആ വലിയ ട്രയാങ്കിൾ തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്ക നമ്മൾ നേരത്തെ കൺസിഡർ വലിയ ട്രയാങ്കിൾ നോക്കിയാൽ ടാൻ ആൽഫ എന്തായിരിക്കും ടാൻ ഓഫ് ആൽഫ ഇസ് ഓപ്പസിറ്റ് ബൈ അഡ്ജസൻ ഓപ്പസിറ്റ് ബി സൈൻ തീറ്റ അഡ്ജസൻ എന്നായിരിക്കും എ പ്ലസ് ബി കോസ് തീറ്റ ശരി അത്രേ ഉള്ളൂ കഴിഞ്ഞു നോക്കിക്ക അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ആ വലിയ ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ടാൻ ഓഫ് ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ടാൻ ഓഫ് ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഓപ്പസിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ അഡ്ജസൻ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് ഈ വലിയ ട്രയാങ്കിളിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് ബി സൈൻ തീറ്റ ബി സൈൻ തീറ്റ ഓപ്പോസിറ്റ് ബി സൈൻ തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബി അഡ്ജസൻ എന്നാണ് അഡ്ജസൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ അല്ല ഈ മൊത്തമാണ് അല്ലെ വലിയ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഈ ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കണം അപ്പൊ അതിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മൊത്തം ഉണ്ട് അതായത് എ പ്ലസ് ബി കോസ് തീറ്റ എ പ്ലസ് ബി കോസ് തീറ്റ എയും ബി കോസ് തീറ്റയും കൂടെ ചേർന്ന ആരാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് കിട്ടുക ദാറ്റ് മീൻസ് എ പ്ലസ് ബി കോസ് തീറ്റ ഇതായിരിക്കും ടാൻ ആൽഫൻ്റെ ഫോർമുല ഇനി ആൽഫൻ്റെ എടുക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ എഴുതാം ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാനിന് എടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ അപ്പത്തെ ടാൻ അവിടെ പോയി നിൽക്കുമ്പോൾ പക്ഷെ അവിടെ പോയി ടാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എന്നല്ല സോ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ബി സൈൻ തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ എ പ്ലസ് ബി കോസ് തീറ്റ ഇത്രയും നിങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ പണി കഴിഞ്ഞു ഇത്രയും നിങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ പണി കഴിഞ്ഞു ഈ ആൽഫയും കൂടെ നിങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതാണ് ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഡയറക്ഷൻ എന്താണ് ആൽഫയാണ് സാർ ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റിസൾട്ടൻ്റ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് വേക്ടർ എ എന്ന് പറഞ്ഞ വേക്ടർ ഓക്കെ ശരി മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല സിമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഡെറിവേഷൻ പരീക്ഷ ചോദിക്കും ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പരിപാടി തീർക്കാം ഇനി ഇത് ട്രാങ്കിൾ ലോ വെച്ച് ചോദിക്കാണല്ലോ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് യൂസിങ് പാരലോഗ്രാം ലോ ആണ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ചോദിക്കാം നാളെ ട്രാങ്കിൾ ലോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ സാധനം ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക സി ട്രാങ്കിൾ ലോ അത് സെയിം അല്ലേ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി ട്രാങ്കിൾ ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബേസി
ഇതായിരിക്കും തീറ്റ അതായത് എന്റെയും ബിന്റെ ഇടല്ല ഞങ്ങൾ തീറ്റ എന്റെയും ആറിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ആൽഫ അപ്പൊ ആ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാം കേട്ടോ കാരണം ഇവിടെയാണ് ശരിക്കും ബി ഉണ്ടാവും അതിന്റെ ഇടയിൽ ആംഗ്ലാണ് തീറ്റ അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് ഇത് തീറ്റയിൽ എടുക്കരുത് ഞാൻ അറിയാണ്ട് വരച്ചതാണ് എന്റെയും ബിന്റെ ഇടയിൽ ആംഗ്ലാണ് തീറ്റ അപ്പൊ ബാക്കി സെയിം ആയിട്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ വേറെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ല ഈ സംഭവത്തിൽ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ശരി അപ്പൊ ട്രാങ്കിൾ ലോ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ഈ ഒരു ഡെറിവേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒന്ന് രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം വ